So today we're gonna train him back. Yeah. One more set. Hai 抓我的時候現在練背也是會盡量控制的下放這個叫什麼 做這個中上背的這種器械
一个动作大概三组，但是动作的变化就会比较多，就会比胸部多，因为胸大概顶多四个动作，但背就会，因为背的范围比较大嘛，就会练比较多个动作。All right， 这个器械是我最喜欢的练背器，这是这个器械是我最喜欢练背时使用的，它可以练到我最深的阔背，所以为了要练到最深的阔背，这个椅子一定要调到最高，啊，这样做最高，然后手就可以下到最深的地方，但好处就是。它也是左右两边的，所以就比较不会练到背一边大一边小。哦，这个真的是我觉得最好练下阔背最好的动作，绝对比你用哑铃去划船、哑铃单手划船的还要好。因为哑铃单手划船，你会这样子往前，可你往前带的时候，很多人力量都会跑到前面，他根本就没办法用下阔背的力量去掌握。其实我在想，就是多久可以拿到职业卡？但但我要参加的是有要检的，然后自然联盟这样子。我在想，如果希望可以一年内就赶快打到，当然也有比较更快的方式，就是可以去国外参加一些。当然，它是同个联盟嘛，就像这个 W N B F， 它在很多个国家都举办，然后有些国家的他们那个。风气没有那么盛行，或者是参加的竞技程度没有像台湾那么高的话，就会很容易拿卡。所以，如果要超快速拿卡的话，这个是一个方法。这样，就如果是这样子握的话，会练到的是后速。所以，如果要夹背的话，要这样子，这样子握。
。那不要耸肩，那把肩膀正常、自然位就好。然后手可以有一点微弯。刚刚那个鞋上的那个史密斯练阔背的，他那个是阔背练最挤压的那一段，但是这一个动作是可以练阔背最深长的那一段。哦，提肩，还有那个斜方肌。哎呀，教大家一个方法，就是大家工作很容易肩颈僵硬嘛，尤其是如果你惯用手那边，就肩颈特别容易僵硬。那是因为你写字或打电脑的时候，你会不自觉的耸肩。那其实很大的原因是因为你的桌子的高度跟椅子的高度，造成你这个肩膀抬上去的时候就是已经在耸肩了，所以你就会不自觉的用力。所以如果你的你都是这样，桌子很低，然后你手可以有足够的空间，可以去放松，去伸展正常的长度，就比较不会容易肩颈僵硬。